அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்இஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பல்வேறு விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏன் இத்தனை லட்சம் பேர் என்ஜினியரிங் படிப்பில் தோற்கிறார்கள் இது ஒரு சமூக கேள்வியாக நம்மகிட்ட பரவிட்டு இருக்கு இதை பற்றி நம்மகிட்ட பேசுறதுக்காக தமிழ்நாட்டுடைய முதன்மை கல்லூரியான சிஜி என்று அழைக்கப்படுகிற காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் கிண்டியினுடைய முன்னாள் முதல்வர் பேராசிரியர் டாக்டர் இனியன் அவர்கள் நம்மளோட இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் சமீப ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் திரைப்படங்கள்லேயே ஒரு கிண்டலடிக்கப்படுகிற பொருளாக என்ஜினியரிங் மாறிடுச்சு இத்தனை லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு உண்மையிலே இன்றைக்கி என்ஜினியரிங் அந்த லெவலில் தான் இருக்கா ஆக்சுவலாக அப்படி சொல்ல முடியாது அஃப்கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் பேர் என்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதில் எல்லாருமே சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல ஸோ அவங்க வந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வராங்க அதுக்கப்புறம் சென்டம்லாம் வாங்கி வராங்க பட் இங்கே என்ஜினியரிங் வந்த உடனே அவங்க என்ன நினச்சிடறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்கிற மாதிரி ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவங்க சரியாக படிக்கிறதில்ல ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதில்ல ஸோ ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுனால நிறைய அரியர்ஸ் வருது ஸோ அரியர்ஸ் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாகிடுது ஸோ அதனாலேயே அவங்க தோற்று போகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதை தவிர அவங்க வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக டே ஒன்னில் இருந்து எவ்ரி டே ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா மேக்ஸெலாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அதில் வந்து ரொம்ப அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ஆர்வம் எடுத்துக்கணும் அவங்க வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அதனால் அவங்க எதை படுத்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப அவங்க ஆர்வமாக படிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட நல்லா சக்ஸஸாக வர முடியும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லும்போது ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க ஒரு வார்த்தையை சொன்னீங்க நம்ம பிள்ளைங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஸ்கூல் சமாச்சாரம் நம்ம ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் தான் அந்த உட்காந்து நோட்ஸ்லாம் எடுக்கணும் நம்ம ஒன்ஸ் என்ஜினியரிங்லாம் போயிட்டோன்னா அதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்குது வந்து அந்த நோட்ஸ் எடுக்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக கிளாஸ் டீச்சிங்காக இப்போ ஆன்லைன் டீச்சிங்காக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் அவங்க வந்து அவங்க நோட்ஸ் எடுக்கும்போது வி கேன் கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிசனிங் ஸ்கில் நமக்கு மைண்ட் எங்கே டைவெர்ட் ஆகாது வி கெட் ஃபோக்கஸ்ட் நம்ம எங்கேயும் வேறு கனவு கண் காணாமல் உட்காந்து நம்ம சப்ஜெக்டை மட்டும் லிசன் பண்ணுவோம் அதை நம்ம அப்படி அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே வரும்பொழுது சரி நம்ம அதை கேட்குறோம் ரைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக அது பதியறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது திருப்பி அந்த நோட்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்பொழுது முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் படித்த மாதிரி தான் ஸோ அதனால் நோட்ஸ் எடுக்கிறது இட்ஸ் அ வெரி குட் ஹேபிட் டு ஹேவ் நல்ல ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக நல்ல லிசன் பண்ணுறதுக்கு அதை ரைட் பண்ணும்பொழுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதை பார்க்கும்பொழுது ஸோ அந்த அது அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹேபிட்டு இப்போ இந்த அரியர்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலான சமயங்களில் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே அரியர்ஸ்னு ஒன்று தொடங்கிட்டு அது அக்யூமுலேட் ஆகிறதோ கண்டினியூ ஆகிற பேட்டர்ன் நிறையா இருக்குது வந்து ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் எதனால் அரியர்ஸ் வருது ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து பர்டிகுலராக அவங்க வந்து மேக்ஸில் வந்து அரியர்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து எல்லாமே அவங்க மக் பண்ணி எழுதி பழகிட்டுறதுனால இங்கே வந்து கான்செப்ட்ஸ் தெரியாதனால ஃபண்டமெண்டல்ஸில் வீக் ஆக்கிறதுனால அங்கேயே சென்டை வாங்கியிருந்தாலும் இங்கே வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்கன்னா அவங்க வந்து எதுவுமே புரியாமல் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க பட் வந்துட்டாலுமே அவங்க வந்து கிளாஸில் நல்லா லிசன் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி மேக்ஸை வந்து படிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் டெய்லி தேவ் டு ஒர்க் இட் அவுட் டில் தே கெட் ஆன்சர் அது மாதிரி நிறைய சம்ஸை வந்து அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நல்லா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் ஒருவேளை ப்ளஸ் டூ லெவலில் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய மேக்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அவங்க தே கேன் லேர்ன் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா எழுதி எழுதி கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சு தே ஹேவ் டு டூ ஹார்ட் ஒர்க் சிஸ்டமேட்டிக்காக டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் எவ்ரி டே கன்சிஸ்டண்ட்டாக படித்தாங்கன்னா எனி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஈஸ்லி பாஸ் இப்போது மேத்தமெட்டிக்ஸில் யார் நல்லா இருக்காங்களோ அல்லது மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு டபுள் த வெயிட்டேஜ் இன் கட் ஆஃப் கொடுத்து தான் நம்ம என்ஜினியரிங்க்கு உள்ளே எடுக்கிறோம் பட் இங்கே வந்து மேத்ஸ் பற்றி ஏன் சிரமப்படுறாங்க அதான் அந்த ப்ளஸ் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் சே எல்லாமே மக் பண்ணியே மேக்ஸில் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது லைக் அவ
ஸோ அதனாலேயே நிறையா ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அனானிவர்சிட்டியோட ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப அதிகங்கிறதால அனானிவர்சிட்டியோட என்ஜினியரிங்கே பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயமுறுத்தலும் ஒரு கருத்தும் இருக்குது உண்மையாது அப்படிலாம் இல்லை ஓகே சிலபஸ் எல்லாம் எல்லாமே ஒரு மாதிரி இல்லை கரிக்குலம் சிலபஸ் எல்லாம் எல்லாருமே ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஈவன் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணும்பொழுது கூட எங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து கிளியர் பண்ணணும் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும் அக்கார்டிங்லி வி ஹேவ் டு செட் த பேப்பர் தான் வரும் ஸோ அப்படி தான் பேப்பர் செட் பண்ணுறோம் ஆனாலுமே அவங்க வந்து சே அவங்க ஒரு லேக் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷனு அதை வந்து அவங்க ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறது இங்கே வந்து அதே மாதிரி மக் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் அண்ட் தே ஹேவ் டு ரைட் இட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அகடமிக்ஸ் வந்து இப்போ சென்னை வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜஸுக்கான ஒரு ஹப் தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாணவர்கள் சென்னையில் வந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது அப்போ கிராமப்புற மாணவர்கள் சென்னை போன்ற இடத்துக்கு வரும்போது வேறு மாதிரியான ஏதோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேறு மாதிரியான டைவர்ஷன்லேயும் இந்த ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஆமாம் முக்கியமாக அந்த ஹாஸ்ட்லெஸ் இப்போ கிராமத்தில் இருக்கும்பொழுது அவங்க பேரண்ட்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறாங்க அவங்க அட்மாஸ்பியர் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அங்கே ஹாஸ்டலுக்கு வரும்போது நிறைய ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அவையிலேருந்து வராங்க ஸோ இங்கே வந்து பேரண்ட்ஸுக்கோட கண்காணிப்பு இல்லை ஹாஸ்டலில் இருக்கிறாங்க ஸோ தே கெட் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க வந்து தே தே கெட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏன்னா அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரிகிறது இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது அவங்க இந்த மாதிரி சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து சுற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய லைக் செல்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு அங்கே கேம்ஸ்லேயே உட்காந்துடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு வில்லேஜ் பையன் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே கிடச்சி சேஞ்ச் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பெரம்பலூர் பேஸ் பையன் பட் அவன் வந்து இங்கே வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ்லேயே உட்காந்துட்டான் ஸோ நிறைய அரியர்ஸ் ஸோ ஹி டுக் அரவுண்ட் சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸுக்கு தே பிகம் அடிக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் வேறு விதத்தில் அடிக்ட் ஆகுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை அவங்களுக்கு வந்து தே நீட் கவுன்சிலிங் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இங்கே அனானிவர்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி போய் பிள்ளைங்களுக்காகவே ஒரு கவுன்சிலிங் சென்டரே இருக்குது ஸோ அவங்களை அப்பப்போ வந்து லைக் கவுன்சில் பண்ணணும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும் மானிட்ரு பண்ணணும் ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஃபுல்லாக பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து தே ஹாவ் டு ஹேவ் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஸோ அவங்க வந்து இங்கேயும் வந்ததுக்கப்புறம் கூட அவங்க வந்து லைக் பேரண்ட்ஸ் மானிட்ரு பண்ணணும் தேனம் பேசணும் ஸோ அவங்கள வந்து மீட் பண்ணணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸோ பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை பற்றி புரிய வைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்பொழுது இந்த கேன் அவாய்ட் அதர்வைஸ் இங்கே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹாஸ்டல் லைஃப்பில் இப்போ ஏன் தோற்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களை நம்ம விரிவாக அனலைஸ் பண்ணோம் என்ஜினியரிங்கில் ஜெயிக்கிறதுக்கான கண்டிப்பாக ஷூர் வின் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸு சொல்லுங்களேன் ஓகே அதே மாதிரி தான் டே ஒன்லேருந்து அவங்க வந்து நல்ல வந்து தே ஹேவ் டு டேக் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் எவர் மேபி த பிரான்ச் அவங்க என்ன பிரான்ச் எடுக்கிறாங்களோ அதில் நல்லா ஷைன் பண்ண முடியும் அது வந்து இந்த பிரான்ச்சில் தான் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் இல்லை என் இன்னிவரிபிள் என்னி பிரான்ச் இட் இஸ் அதில் அவங்களுக்கு ஹோல் ஹார்ட்டடாக அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது தே ஹேவ் டு லவ் த பிரான்ச் அண்ட் லவ் த சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுலேருந்து நிறைய டீப்பாக பண்ணணும் நமக்கு அகடமிக்லாம் அகடமிக்ஸுக்கு மாத்திரம் இல்லை அவங்க நிறையா ஜேர்னலில் ரெஃபர் பண்ணுறது சே சீனியர்ஸ்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஃபேக்கல்ட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது லைப்ரரி போய் நிறைய புக்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் சே கரிக்குலம் அண்ட் செலபி தே ஹேவ் டு லேர்ன் வாட் இப்போ கரண்ட்டாக என்ன அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ கேவலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் யூ கேன் கெட் நியூ திங்ஸ் நம்ம ஒ ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ வாட் இஸ் த கரண்ட் நியூஸுங்கிறது மாதிரிலாம் அவங்க வந்து செல்ஃபாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறது தென் தே கண்டக்ட் சம் செமினார்ஸ் கான்ஃபரன்சஸ் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது தே ஹேவ் டு மேக் த ப்ரெசன்டேஷன் they can participate at other college conferences and the mari they have to develop themselves adhe mari internship every summer edukirathu apra own interest they have to learn softwares then they have to uh, do mini project and major project so and the mari romba or systematic ah avanga vandu they have to be very focused nam after 4 years enna panna porom are we going to take the job or higher studies or to become entrepreneur whatever it is they have to decide in the first year itself so accordingly they
ஆக்சுவலாக அது வந்து அதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் ஸோ இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் வி ஹவ் இது லாங்குவேஜ் கிளப்னு இருக்குது இங்கிலீஷ் கிளப்னு இருக்குது தே கேன் கோ என்ன என்ன செய்வீங்க அதில் என்ன ஸோ அதில் வந்து அவங்க மென்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ தே ஈவன் அலுமனஸ் இருப்பாங்க அவங்க யூஎஸில் கூட இருப்பாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட அவங்க மென்டராக இருப்பாங்க ஸோ தே கேன் டே ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் தே கேன் ரைட் இன் இங்கிலீஷ் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் லேபில் போயிட்டு தே கேன் டெவலப் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி டு பிரேக் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அவங்கள வந்து மிங்கில் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ வி அட்வைஸ் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கிவ் சம் கவுன்சிலிங் டு தேம் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் அதை பிரேக் பண்ணி ஒரு தனி குரூப்பாக இல்லாதபடி எல்லோரும் மிங்கில் ஆகி அவங்க வந்து தே ஹேவ் டு லேர்ன் வித் அதர்ஸ் இங்கிலீஷ் வந்து இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் லைக் மற்ற லாங்குவேஜ் போல் இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் அவ்வளோதானே ஒளி அது ஒன்றும் பெரிய இட்ஸ் அ நாட் அ விஸ்டம் ஆர் சம்திங் ஸோ அது வந்து அதை நம்ம புரிய வச்சுட்டு அவங்க ஒருவேளை தமிழ் மீடியத்துலேருந்து வந்தாலுமே அந்த ஃபோர் இயர்ஸில் வந்து அந்த அதை பிரேக் பண்ணி தே ஹேவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் செமினார்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் அண்ட் சிம்பிள் இங்கிலீஷில் வி ஹேவ் டு என்கரேஜ் தேம் டு டாக் ஈச் அதர் அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லலாம் வந்து தே ஹேவ் டு டாக் ஓன்லி இன் இங்கிலீஷ் அதே மாதிரி இங்கேயும் அவங்க வந்து அந்த வெக்கப்படாமல் இங்கிலீஷில் பேசுகிறவங்களே கிண்டல் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம மைண்ட் பண்ணாமல் அதை வந்து அதெல்லாம் கல கலந்திருந்து அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணும்பொழுது இந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணலாம் அடுத்து இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு பேரியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாகவே ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்க இந்த சூழ்நிலையில் ஆன்லைன் கிளாஸஸை எப்படி கோப்பப் பண்ணிக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதில் சப்போஸ் சந்தேகங்கள் இருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த பற்றி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆன்லைனில் அஃப்கோர்ஸ் அதே ஷெட்யூலில் வந்து கிளாஸஸ் போய்கிட்டு தான் இருக்கும் லைக் எப் ஈவன் நம்ம ஐ மீன் பர்சனலாக ஃபிசிக்கலாக வந்தாவே நம்ம பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் தான் போட்டு டீச் பண்ணுறோம் அதே தான் நம்ம ஆன்லைன்லேயும் பண்ணுறோம் ஒன்லி திங் அந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்க இருக்காது அவ்வளோ தான் அவ்வளோ இதுலேயே அதே மாதிரி பிபிடியை வச்சு தான் தே ஜஸ்ட் மேக் த கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷன் த்ரூ அவுட் த கிளாஸ் கடைசியில் டைம் கொடுத்த உடனே தே கிவ் டைம் ஃபார் த இன்ட்ராக்ஷன் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து சே மைக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தே கேன் ஆக்ஸ் கொஸ்டின் இவங்களும் அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாமே பசங்க வந்து சே அவங்க இதை இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் கிட்ஸ் மாதிரி அவங்க சில பேர் நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு அவங்க வேறு எங்கேயாவது போயிடுறது ஸோ அவங்க வந்து போய் படுத்துடுறது இந்த மாதிரி அவாய்ட் அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இது நம்முடைய லைஃபு ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு சிட் இன் த கிளாஸ் வி ஹாவ் டு இன்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து எல்லாருக்கும் வரதில்லை Of course, ஒரு டென் பர்சன்ட் அப்படி இருக்கிறாங்க பட் நைன்டி பர்சன்ட் த லிசன் தே இன்ட்ராக்ட் அது வந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ அதனால் இது வந்து ஒன்லி திங் ஃபார் த ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் கஷ்டம் பட் கொஞ்சம் அந்த இந்த இந்த கொரோனா வந்து குறையும் பொழுது நாங்கள் வீக் ப்ராட் தேம் ஃபார் ஒன் மந்த் ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு போனாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல்ஸ்க்கு அஃப்கோர்ஸ் இந்த நீட் டு ஹேவ் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அதாவது கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாணவர்களோட நேரடியாக அவர்களோட பழகிற அனுபவம் இருக்கிறங்கிற வகையில் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி என்ஜினியரிங் தோற்பதற்கான காரணங்கள் என்ன ஜெய்க்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ஷேர் பண்ணிட்டீங்க வணக்கம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பயனுள்ளது அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயனடையட்டும் இது வரைக்கும் நீங்கள் மெட்டா ரமேஷ் ரூபா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்